Ветераны воздушно-десантных войск из Новочебоксарска побывали в городской школе номер 8, чтобы наградить Александра Николаевича, который работает учителем физической культуры в этой школе. Его педагогический стаж порядка 45 лет. Нынче у нас очень знаменательные даты. 75 лет Великой Отечественной войны, 40 лет Афганской войны и плюс к этому еще чеченская компания разница 10 лет. Так что у нас и радостные, и в то же время тяжелое время воспоминаний. В торжественной обстановке Александру Соколову вручили памятную медаль в честь 90-летия ВДВ. Служила 71-73 год в Белоруссии станция Боровуха в воздушно-десантных войсках. Разведрута. На сегодняшний день имею 32 прыжка с парашюта. Горжусь и радуюсь, что я десантник. На 2 августа я отмечаю праздник, еду себе на родину в Марийскую и бегу там марафон. Ну, занимаю первые, вторые, третьи места. Мест. Школьники отзываются об Александре Николаевиче как о добром, справедливом человеке и хорошем преподавателе, полон сил и в добром здравии. Он очень добрый, очень веселый, справедливый, в любой момент может поддержать человека. То есть, когда нам сложно и когда у нас что-то не получается по физре, он нам помогает. Воздушно-десантные войска называют крылатой пехотой, голубыми беретами. Но всегда и во все времена мужественные десантники жили по девизам «Никто, кроме нас». Хорошо отзываются об Александре Соколове и ветерану ВДВ. Александр Николаевич Соколов служил в 350-м полку 103-й воздушной дивизии в городе поселке Боровука Витебской области. Через 8 лет, через 9 лет я попал в тот же полк, в ту же роту, где служил он. Но случайно мы буквально, почему мы так с ним ну, хорошо относимся друг к другу, когда мы были в техникуме, я узнал в разговоре с ним, что он служили в одной роте, в одном полку, ходили по одной и тем же по тропинкам, бегали в одной и том же, как говорится, в лесу. Человек полон сил, здоровья, пускай, дай бог ему, чтобы его воспитанники, его дети занимались спортом, и было бы у него железное здоровье. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.